ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এটা অত্যন্ত একটি জরুরি জিনিস আমি মনে করি যে একটা জিনিসকেও কেউ যদি টার্গেট করার চেষ্টা করে সেটা হবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থেকেই আমাদের পরবর্তীতে ডায়াবেটিস ম্যালাজবাস বা টাইপ টু ডায়াবেটিস তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে আনকন্ট্রোল হাইপার ক্লাইসেমিয়া তৈরি হয় এবং এটার কারণে বিভিন্ন রকম উপসর্গ তৈরি হয় সো এই একটি ফ্যাক্টর অত্যন্ত জরুরি একটি ফ্যাক্টর আমি মনে করি তাহলে আমরা জেনে নিই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স জিনিসটা কি একটু পিছন থেকে আলোচনা করি আমাদের শরীরে একটি অঙ্গ আছে তার নাম অগ্নাশয় এই অগ্নাশয়ের কাজ হলো সে বিভিন্ন রকম হরমোন তৈরি করে তার বিভিন্ন সেল আছে আলফা বিটা ডেল্টা সো এখানে বিটা যেই সেলটা আছে সেই সেলের থেকে আমরা ইনসুলিন তৈরি করি এই ইনসুলিনের শরীরের উপরে অনেক ধরনের কাজ আছে তবে যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হলো এই ইনসুলিন আমাদের গ্লুকোজ যেটা আছে সেটাকে রক্তের সেলের ভিতরে গ্লুকোজ যেটা আছে সেটাকে সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে অর্থাৎ যদি যখন আমরা কোনো খাদ্য গ্রহণ করি যেমন কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য সেটা আমাদের শরীরের ভিতরে গিয়ে ভেঙে এটা গ্লুকোজ তৈরি হয় এই গ্লুকোজ আমাদের সেলের ভিতরে ঢুকতে হবে কেননা গ্লুকোজ যখন সেলের ভিতরে ঢুকে তখন মাইটোকন্ড্রিয়া তাকে ব্যবহার করে আমাদের শরীর উপযুক্ত করে শক্তি উৎপন্ন করে যাকে আমরা এটিপি বলি তাহলে এই গ্লুকোজ ঘটা ঢুকার জন্য সেলের ভিতরে যে পাথ হয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ইনসুলিন ইনসুলিনের জন্য প্রত্যেকটি সেলের মধ্যে নির্দিষ্ট রিসিপ্টর থাকে যাকে বলি আমরা ইনসুলিন রিসিপ্টর এই ইনসুলিন রিসিপ্টর এই ইনসুলিন রিসিপ্টরটা ওপেন হয়ে যায় যখন ইনসুলিন তার কাছাকাছি আসে তখন এটা ওপেন হয়ে যায় এবং ইনসুলিন গিয়ে তার জায়গায় গিয়ে বসে বসার সঙ্গে সঙ্গে এটা তালাচাবির মতো কাজ করে এখানে যেই মাত্র আপনার সে সেট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে গ্লুকোজের জন্য যে দরজা আছে সেই গ্লুকোজের দরজা খুলে যায় এবং গ্লুকোজ ভিতরে ঢুকে এবং সেল সেই গ্লুকোজকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপন্ন করে ঘটনাটা এরকম কিন্তু যদি কোনো কারণে ইনসুলিন রিসিপ্টর কাজ না করে অর্থাৎ ইনসুলিন আসছে কিন্তু তার রিসিপ্টরের উপর সে বসতে পারছে না এবং সে আবার ফিরে চলে যাচ্ছে যখনই ইনসুলিন আসছে কিন্তু তার রিসিপ্টরের উপর বসতে পারছে না আবার ফিরে চলে যাচ্ছে যার দরুন রক্তের মধ্যে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ছে আর ইনসুলিন যেহেতু ঢুকতে পারছে না তাহলে গ্লুকোজও ঢুকতে পারছে না গ্লুকোজের জন্য দরজাটা বন্ধ আছে তাহলে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এই যে ঘটনা হচ্ছে এর দরুন সেলের মধ্যে দুটা প্রভাব হয় এবং এই প্রভাব সেল দুটা সংবাদ ব্রেনকে পাঠায় যে আমার মধ্যে ইনসুলিনও আসছে না আমার মধ্যে গ্লুকোজও আসছে না সো তুমি গ্লুকোজকে বাড়ানোর চেষ্টা করো ইনসুলিনকে বের করার চেষ্টা করো সো ব্রেন সেলের এই সংবাদের কারণে সে তার ভিতরে একটা আগ্রহ তৈরি করে খাওয়ার এটাকে বলে হাঙ্গার ক্রেভস বা ক্ষুধা বেড়ে যায় তখন আপনাকে বারবার খেতে খাওয়ার একটা আগ্রহ তৈরি হবে এবং চিনি জাতীয় খাওয়া সুগার জাতীয় খাওয়া খাওয়ার আগ্রহ হবে কারণ ব্রেন আপনাকে বলছে যে আমার সুগার নাই সো আপনি তখন বারবার একটু পরপর খাওয়ার চেষ্টা করবেন এটা হলো একটা জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হলো সেলে যেহেতু গ্লু ইনসুলিন কাজ করছে না তো সেল আরেকটা খবর পৌঁছায় প্যানক্রিয়াসের উপরে যে আমার ইনসুলিন আসছে না তুমি ইনসুলিন আরও বের করো তখন প্যানক্রিয়াস জোর করে তার বিটা সেলকে ব্যবহার করে ইনসুলিন বের করার চেষ্টা করে সেই ইনসুলিন আবারও আসে এবং তার রিসিপ্টের উপরে সে আর কাজ করতে পারে না আবারও সে রক্তের মধ্যে ভাসতে থাকে এইভাবে বারবার ইনসুলিন বের করার কারণে এক সময় বিটা সেলগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হওয়া শুরু করে এক্সজস্টেড হয়ে শুরু করে এক্সজস্টেড হতে হতে বিটা সেলগুলো নষ্ট হওয়া শুরু করে এবং এইভাবে ইনসুলিনটা রক্তের মধ্যে বাড়তে থাকে সাধারণত যাদের আমাদের শরীরে যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের রক্তে যে পরিমাণে ইনসুলিন থাকে যাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বা ডায়াবেটিস আছে তাদের রক্তে ইনসুলিন পরিমাণ তুলনভাবে অনেক বেশি পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি থাকে এখানে ইনসুলিন কম থাকে না বরঞ্চ বেশি থাকে সো ব্যাপারটা কি ঘটছে যে বারবার ইনসুলিন আসছে কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না সেলের উপরে যার দরুন ব্লাডের ভিতরে যে গ্লুকোজ আছে গ্লুকোজ প্লাস সেলে ঢুকতে পারছে না ব্লাডের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এই যে গ্লুকোজ পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এই গ্লুকোজ বাড়তে বাড়তে একটা সময় আপনার টাইপ টু ডায়াবেটিস বা হাইপার গ্লাইসেমিয়া তৈরি হয়ে যাবে এখন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মানিটা কি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মানি হলো আপনি কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোনো একটা রোগের কারণে জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য আপনি ব্যবহার করেছেন বারবার ব্যবহার করেছেন একই অ্যান্টিবায়োটিককে সময়ে অসময়ে অল্প ডোজে বেশি ডোজে ব্যবহার করেছেন যার জন্য বারবার এক্সপোজার হতে হতে এক সময় আমাদের ওই ব্যাকটেরিয়ার সেলটা ডিসেন্টিসাইজ সেন্টিসাইজ ডিসেন্টিসাইজ হয়ে যায় আপনার ওই অ্যান্টিবায়োটিকের উপরে যার জন্য একসময় অ্যান্টিবায়োটিকটা আর কাজ করে না এটাকে বলি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঠিক অনেকটা একই রকমভাবে বারবার যদি আমাদের সেলের প্রতি যদি আমাদের ওই ইনসুলিনটা আসা শুরু করে কাজ করা শুরু করে তখন এক সময় ইনসুলিন
যেমন আমাদের ডাক্তার আমরা বলে থাকি যে আপনি অল্প অল্প করে সারাদিন খাবেন যে অল্প অল্প করে দুই ঘন্টা পরপর যদি খেতে থাকেন তাহলে কি হবে বারবারই ইনসুলিন বের হবে বারবারই সেলের উপর কাজ করার চেষ্টা করবে এবং একটা সময় সেলটা ডিসেন্সিটাইজ হয়ে যাবে এই ডিসেন্সিটাইজ হয়ে যাওয়ার কারণই হয় কি আপনার ইনসুলিনটা আপনার কাজ করতে পারে না ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে রক্তের মধ্যে ইনসুলিনের পরিমাণও বাড়তে থাকে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে ওদিকে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এই যে ইনসুলিন কাজ করছে না ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়ছে এটাকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তাহলে আমরা যদি রক্তের নালে এই ইনসুলিনের প্রবাহকে আমরা জীবন বৃত্তান্তকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো প্রথমে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় এরপরে সঙ্গে সঙ্গে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তে থাকে তাহলে গ্লুকোজে বাড়তে বাড়তে আইজিটি বা ইম্পেয়ার গ্লুকোজ টলারেন্স তৈরি হয় এরপরে আরও যখন বাড়তে থাকে তখন টাইপ টু ডায়াবেটিস তৈরি হয় এবং আরও যখন বাড়তে থাকে যখন আর কন্ট্রোল করা যায় না এটাকে বলি আমি আনকন্ট্রোল হাইপার গ্লাইসেমিয়া সো প্রথমে আপনার আসলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তারপরে আইজিটি বা ইম্পেয়ার গ্লুকোজ টলারেন্স তারপরে টাইপ টু ডায়াবেটিস এবং সবশেষে আসে আনকন্ট্রোল হাইপার গ্লাইসেমিয়া সো বোঝা গেল যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা অনেক একটা বড় একটা ফ্যাক্টর সো আমাদের এখান থেকে যদি আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে আমাদেরকে প্রথম যে অভ্যাস করতে হবে যে বারবার খাওয়ার অভ্যাসটাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে স্ন্যাক্সগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে অতিরিক্ত স্ন্যাক্স খাওয়ার আমাদের আমাদের কোনো দরকার নেই এবং ভোগ আগে এটা ছিল না নাইনটিন সেভেন্টির আগে আমেরিকাতেও এখন স্ন্যাক্সের অভ্যাস ছিল না যার ফলে আমেরিকাতে যখন স্ন্যাক্সের অভ্যাস এরপর তৈরি হলো জাঙ্ক ফুডগুলোকে খাওয়ার অভ্যাস করা হলো মাঝে মধ্যে খাওয়ার অভ্যাস করা হলো সেই একই কালচার আমাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে চলা আসা শুরু করলো এই জন্য আমরা বলবো যে যারা আপনার স্থূলকায় সরিয়ে আছেন যাদের ডায়াবেটিস আছেন তাদেরকে আমরা বলবো এই জিনিসটা থেকে বেঁচে আসার জন্য আপনি আপনার ডক্টরের সাথে পরামর্শ করেন এবং বারবার যে স্ন্যাক্স খাওয়ার অভ্যাস এটাকে ত্যাগ করার চেষ্টা করেন আমি সত্যি করে বলছি যদি আপনার স্ন্যাক্স খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে তাহলে আপনাদের ইনসুলিনের যে রেজিস্ট্যান্স এটা অনেকটা কমে আসবে দ্বিতীয় জিনিস হলো যে আমরা এই ইনসুলিনের এই রেজিস্ট্যান্সটা কমানোর জন্য আমাদের কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটাকে কমিয়ে দিব অর্থাৎ আমরা অধিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবো না আমরা লো কার্বস ডায়েটে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব যদি লো কার্বস ডায়েটে আমরা চলে যাওয়া চলে যেতে পারি তাহলে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণও কম হবে ওই গ্লুকোজটাকে সেলের ভিতরে ঢুকানোর জন্য আমাকে ইনসুলিন বারবার বের হতে হবে না ইনসুলিন যদি বারবার বের হতে না হয় আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সও তৈরি হবে না সো আমরা বাইরে থেকে আমরা গ্লুকোজটাকে সাপ্লাই কম দেওয়ার চেষ্টা করবো কেননা আমার ভিতরে গ্লুকোজের প্রচুর পরিমাণে স্টোর জমা আছে এই স্টোর আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আবার আমি আরও ব্যাখ্যা করব পরবর্তীতে যে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে যদি আমার গ্লুকোজ আমি সাপ্লাই না দিই তাহলে সেল তো গ্লুকোজ পাবে না সেল তো গ্লুকোজ না পেলে সেল শক্তি তৈরি করতে পারবে এটিভি তৈরি করতে পারবে না আসলে আমাদের শক্তির উৎস শুধু গ্লুকোজ না আমাদের শক্তির উৎস দুটি একটা গ্লুকোজ একটা কিটন গ্লুকোজের যে শক্তি এটা একটা শক্তি আবার কিটনের একটা শক্তি এটাও একটা শক্তি তো দুটার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো কিটন এই জন্য যদি আপনি গ্লুকোজটা বাইরে থেকে সাপ্লাই কম দেন তাহলে সে রিজার্ভ যে গ্লুকোজ আছে সেটাকে ব্যবহার করবে এই রিজার্ভ গ্লুকোজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তা আপনার শরীরের ভিতরে যে ফ্যাট জমা আছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট আপনি জমা করেছিলেন আমি বলবো ইনসুলিনের কারণে কীভাবে ফ্যাটটা জমা হচ্ছে এই ইনসুলিন কিন্তু আরেকটা কাজ হলো সে শুধুমাত্র গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে ঢুকায় তাই না তার একটা বড় কাজ হলো সে এই গ্লুকোজটাকে প্যাকেজ করে সে আপনার লিভারে এবং বিভিন্ন জায়গাতে আপনার এটাকে জমা করে ফ্যাট হিসেবে তো লিভারে যে ফ্যাট হিসেবে জমা করে এই ফ্যাটি অ্যাসিড এটা জমা করছে কেন যখন আপনি বাইরে থেকে কোনো কারণে খাদ্য সাপ্লাই দিতে না পারেন তখন তখন যেন এটা ভেঙে যেন আপনার শরীরে শক্তি আসে সো এই স্টোরটা জমা করা হচ্ছেই আপনার পরবর্তী বিপদের সময় ব্যবহার করার জন্য কিন্তু আপনি বিপদে কখনোই পড়ছেন না সারাক্ষণে খাচ্ছেন তাহলে এই স্টোর কিভাবে ভাঙবে যেহেতু স্টোর ভাঙছে না তাহলে লিভারের ভিতরে আপনার ফ্যাট জমা হচ্ছে যখন আপনি আল্ট্রাসনোগ্রাম করবেন একসময় দেখবেন ফ্যাটি লিভার এবং এই ফ্যাটি লিভার মানেই হলো আপনার ধীরে ধীরে লিভারটা নষ্ট হওয়া শুরু করছে এবং একটা সময় লিভার স্টিটোটিক লিভার হয়ে যায় এবং লিভার সিরোসিস হয়ে যায় লিভারটা নষ্ট হয়ে যায় সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমি যদি বাইরে থেকে আমার গ্লুকোজ সাপ্লাই কমও দিই এতেও কোনো সমস্যা হবে না প্রথমে আমার গ্লুকোজের স্টোর আছে গ্লাইকোজেন সেটা ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হবে এই স্টোর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার লিভার থেকে আপনার ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙে আপনার কিটন তৈরি করবে এটা একটা বিরাট একটা শক্তি যে মানুষটা যত বেশি স্থূলকায় বুঝতে হবে তার শক
স্পেশালি আমরা ন্যাচারাল কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করার চেষ্টা করব যেমন আমাদের সবজি থেকে যদি আমরা কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করার চেষ্টা করি আমি ভাত রুটি চিরা মুড়ি ওটস চিনি এগুলো থেকে আমি নিজের বেঁচে রাখার চেষ্টা করব সো এটা দেখা যাবে যে আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থেকে যাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তারাও বাঁচতে পারবে এবং যারা ডায়াবেটিস এখন হয়নি ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হতে পারে তারাও বাঁচার সম্ভাবনা আছে আমি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা করি একটু এই গ্রাফের মাধ্যমে তাহলে আপনাদের জন্য আরও সহজ হবে এখানে দেখেন আমরা চারটা রেখা দেখা যাচ্ছে প্রথম যে উপরের রেখা রেখাটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো আপনার খাবার পরে যে গ্লুকোজ তার পরিমাণটা দ্বিতীয় যে হলো দেখা যা দেখা যাচ্ছে এটা হলো খাবার আগে যে গ্লুকোজের পরিমাণ থাকে সেইটা খালি পেটে যে গ্লুকোজ পরিমাণ সেটা এবার নীল যে অংশটা দেখছেন সেটা হলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ আর সব শেষে যে লাল রঙের অংশ অংশ দেখছেন সেটা হলো ইনসুলিন লেভেল এখন এই যে লাল দাগটা দেখছেন লম্বা করে এটা হলো যেদিন থেকে আপনার ডায়াগনোস হয়েছে আপনার আপনি ডায়াবেটিস তো এখন যদি দেখেন জিরো জিরো ইয়ার মানে যেদিন থেকে আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে সেটা হলো জিরো ইয়ার যদি আপনি পিছনের দিকে আপনি রওনা হন তাহলে দেখেন যে মোটামুটি ডায়াবেটিস শুরু হওয়ার আগের থেকেই যেদিন ধরা পড়েছে তার আগের থেকেই আপনার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স শুরু হয়ে গেছে এবং ইনসুলিন লেভেলটা একটা সময় বেশি বের হচ্ছিল বেশি বের হচ্ছিল এবং ধীরে 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 যত বছর বাড়ছে আপনার ডায়াবেটিস হওয়ার পরে তত আপনি ইনসুলিনের পরিমাণ কমে আসছে কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ বাড়ছেই আর সেক্ষেত্রে দেখেন প্রথম দিকে আপনার খাবার পরের দিকে গ্লুকোজটা তেমন বেশি থাকতো না খাওয়ার আগে গ্লুকোজ বেশি থাকতো না কিন্তু গত যেদিন থেকে আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে তার পাঁচ থেকে সাত বছর আগেই আপনার ধীরে ধীরে ইনসুলিন যে রেজিস্ট্যান্সের যে একটা প্রক্রিয়া এটা শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্সটা শুরু হয়ে গেছে দেখেন এখানে ইমপ্রেস গ্লুকোজ টলারেন্স শুরু হয়ে গেছে আপনার ধীরে ধীরে পোস্ট মিল গ্লুকোজ এবং ফার্স্টিং গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ছে এটা কিন্তু যেদিন থেকে আপনার ধরা পড়েছে তারও পাঁচ বছর আগে থেকে পাঁচ সাত বছর আগের থেকে আপনার শুরু হয়েছে এটা এবং ধীরে ধীরে যখন আপনার পাঁচ সাত বছর পরে গিয়ে আপনার হঠাৎ করে কি হলো ডায়াবেটিসটা ধরা পড়ে গেল একদিন এবং যখন তাকে ধরা পড়ল আপনি যেহেতু এটা কন্ট্রোল করতে পারছেন না তো ধীরে ধীরে সেটা পরিমাণ বাড়া শুরু করলো এখন আপনি খাওয়ার দুই ঘন্টা পরেও যখন গ্লুকোজ পাবেন তখনও এটা বাড়ছে খাওয়ার আগে যখন গ্লুকোজ পাবেন তখনও বাড়ছে কেন আপনি বারবার খাওয়া খাচ্ছেন আপনি সুগারি খাওয়াকে বন্ধ করতে পারছেন না আপনি মনে করছেন যে এক কাপ ভাত খেলে কি সমস্যা এক কাপ দুটো রুটি খেলে কি সমস্যা একটু ওটস খেলে কি সমস্যা এক কাপ চায়ের মধ্যে একটা একটু চিনি দিলে কি সমস্যা এটা সমস্যা হলো যে ধীরে ধীরে আপনার গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এবং একটা পর্যায়ে এসে আপনার ইনসুলিন আর তৈরি করা সম্ভব হবে না যেহেতু ইনসুলিনের কাজ হলো ওই গ্লুকোজটাকে সেলের মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করবে কিন্তু সে ঢুকাতে পারছে না কিন্তু তাকে উৎপন্ন করতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে রেসপন্সের কারণে ফিডব্যাক ম্যাকানিজমে সো এই ঘটনার কারণে পরবর্তীতে দেখা যাবে আপনার আনকন্ট্রোল হাইপার গ্লাইসিমিয়া তৈরি হয়েছে যার দোষ যেটাকে আমরা বলি পরবর্তীতে আপনার কিটোসিস হতে পারে হং হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা করতে পারে সো এটা হলো আপনার ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাইটাস সো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে আরও অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যেমন আমাদের ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে একটা উপাদান আছে সেটাকে বলি আমরা এন্ডোথেলিয়াম এই এন্ডোথেলিয়াম থেকে এক ধরনের পেপটাইট তৈরি হয় তার নাম এন্ডোথেলিন ওয়ান এই এন্ডোথেলিন ওয়ান এক বিশেষ ধরনের পেপটাইট যেটা কাজ হলে ভেসেল কনস্ট্রিক্টর করা অর্থাৎ ভেসেলসকে রক্তের নালীগুলোকে সংকুচিত করে দেয় যখন ভেসেলসকে সংকুচিত করে দেয় তখন আপনার প্রেশারটা বেড়ে যায় একটু উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে আপনি বাগানের মধ্যে যখন পানি দিচ্ছেন পাইপ দিয়ে হঠাৎ যদি পানিটাকে মনে করেন আপনি একটু দূরে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাচ্ছেন ধাক্কা দিয়ে দূরে দিতে যাচ্ছেন বা আপনার বন্ধু বান্ধব কেউ যাচ্ছে তার গায়ে একটু পানি সরাতে যাচ্ছেন তখন আপনি কী করেন ওই পাইপের যে মাথা আছে সেটাকে স্কুইজ করে দেন চাপ দিয়ে দেন যখনই চাপ দেন তখন ওর ভিতরে যে লুমেনটা আছে এটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় সরু হয়ে যায় পানি প্রেশারটা বেড়ে যায় এবং পানিটা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় ঠিক তেমনি যখন এন্ডোথেনিল ওয়ান আমাদের রক্তের মধ্যে বের হয়ে আসে এই পেপটাইটটা তখন আমাদের ফেসেলসটা কনস্ট্রিক্ট হয় সরু হয়ে যায় যার জন্য প্রেশারটা আরও বেড়ে যায় এইটাই হলো আমাদের ব্লাড প্রেশার তৈরি হওয়ার একটা বিরাট বড় কারণ সো এই এন্ডোথেলিন কেন তৈরি হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কারণে অতিরিক্ত ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যখন তৈরি হয় তখন এন্ডোথেলিয়াম থেকে এন্ডোথেলিন ওয়ান তৈরি হয় এবং এটা ফেসে কনস্ট্রিকশন কাজ করে এবং আমাদের প্রেশারকে বাড়িয়ে দেয় এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় তখন দেখেন আমাদের শরীরের ভিতরে লাইপো জেনেসিসটা এগুলো বাড়তে থাকে যার দরুণ আমাদের লিপিড তৈরি হতে থাকে তখন টিজি লেভেল এবং
এই রক্তের নালি থেকে আপনার ফ্যাটটাকে নিয়ে আবার লিভারের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় সো যখন আমার ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় তখন ভিএলডিএল এবং টিজি লেভেলটা অনেক বেড়ে যায় এইচডিএল এর পরিমাণটা অনেক কমে যায় যার দরুন রক্তের নালির ভিতরে আপনার রক্ত জমার ভিতরে থাকে এর দরুন আপনার হার্টের ডিজিজ গুলো আপনার হওয়া শুরু করে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন খোদা হাফেজ